大家好，欢迎来到 Code 知识。边境牧羊犬是一种原产自苏格兰和英格兰交界处的牧羊犬，也是世界上最聪明的犬种之一。边境牧羊犬有着独特的外形、性格和能力，是许多人心目中的理想宠物和工作伙伴。如果你想了解更多关于边境牧羊犬的知识，那就不要错过这部影片。我将为你介绍边境牧羊犬的十五个知识。让你更加了解这种优秀的犬种。一，边境牧羊犬的名字由来。边境牧羊犬的名字来自于它们最密集的生活场所，即苏格兰与英格兰之边境——哈德良长城。在长城两边都有其存在，久而久之，当地的人就把这些狗都统称为边境牧羊犬。边境牧羊犬并非一开始就存在，它们的祖先是从颗粒牧羊犬，即体型中等。毛发较长的苏格兰牧羊犬中进化而来，经过多年的育种和选择，才形成了现代的边境牧羊犬。二，边境牧羊犬的智商高。边境牧羊犬以它是犬类智商第一名而闻名于世。据说它们的智商大约等同于六岁七岁的人类，能够理解和学习超过一千个词汇。边境牧羊犬在各种狗狗的竞技中，经常抢占第一名的宝座，例如敏捷赛、飞盘赛。服从赛等，边境牧羊犬不仅聪明，还很有创意，能够自己发明游戏和解决问题。三，边境牧羊犬的牧羊本能强。边境牧羊犬天生拥有超强的牧羊本能，善于察言观色，能准确明白主人的指示，透过极佳的专注力，利用眼神和肢体动作来控制羊群移动或旋转。边境牧羊犬的牧羊技巧是与生俱来的。不需要太多的训练，就能展现出惊人的能力。边境牧羊犬不仅能牧羊，还能牧其他动物，例如牛、马、鹅、鸡等。四、边境牧羊犬的毛色多样。边境牧羊犬的毛色有很多种，最常见的是黑白色，但也有灰白色、棕白色、黑棕白色、黄白色等等，总共多达二十几种颜色。边境牧羊犬的毛色并不影响它们的性格和能力。边境牧羊犬的毛长可分为长毛和短毛。长毛的边境牧羊犬需要更多的梳毛和修剪，短毛的边境牧羊犬则比较容易打理。五、边境牧羊犬的耳朵特别。边境牧羊犬的耳朵有三种类型，一种是竖耳，一种是半立耳，一种是垂耳。竖耳的边境牧羊犬的耳朵是完全直立的。半立耳的边境牧羊犬的耳朵是部分弯曲的，垂耳的边境牧羊犬的耳朵是完全下垂的。边境牧羊犬的耳朵类型并不固定，它们的耳朵可能会随着年龄、情绪或环境而改变，甚至有些边境牧羊犬的耳朵是不对称的，一边是竖耳，一边是半立耳或垂耳。边境牧羊犬的耳朵类型也不影响它们的听力和工作能力。六。边境牧羊犬能用眼神牧羊。边境牧羊犬的眼睛有很多种颜色，最常见的是棕色，但也有蓝色、绿色、琥珀色等等。甚至有些边境牧羊犬的眼睛是不同颜色的，这称为异色瞳。边境牧羊犬的眼睛非常有神，能够表达出他们的情绪和意图，也能够用眼神来牧羊。边境牧羊犬的眼神牧羊是一种独特的技巧，能够让羊群感受到压力和恐惧，从而服从边境牧羊犬的指挥。七，边境牧羊犬的体型适中。边境牧羊犬的体型属于中等偏小，一般雄性的身高在四十八到五十六公分，体重在十四到二十公斤；雌性的身高在四十六到五十三公分，体重在十二到十九公斤。边境牧羊犬的体型适合它们的工作，既不会太大而影响灵活性，也不会太小而缺乏力量。边境牧羊犬的体型也适合作为家庭宠物，不会占用太多的空间，也不会给主人带来太多的负担。八、边境牧羊犬的寿命长，边境牧羊犬的寿命一般在十到十七岁之间，平均约为十二岁，这比其他同等体型的犬种要长寿一些。例如，黄金猎犬的平均寿命约为十岁，拉布拉多猎犬的平均寿命约为十二岁。边境牧羊犬的长寿可能与它们的健康和活力有关，它们很少患有遗传性的疾病
也很喜欢运动和玩耍，保持了良好的身体状况和心理状态。九，边境牧羊犬的个性忠诚。边境牧羊犬的个性非常忠诚，他们会对主人产生深厚的感情，并且愿意为主人做任何事情。边境牧羊犬的忠诚不仅表现在工作上，也表现在生活上。他们会保护主人和家庭，也会与主人分享快乐和悲伤。边境牧羊犬的忠诚也需要主人的回报，他们需要主人的关爱和尊重，也需要主人的陪伴和沟通，否则他们会感到孤独和沮丧。十、边境牧羊犬的活力旺盛。边境牧羊犬的活力是出了名的，他们有着无穷的精力和耐力。能够一天工作或玩耍几个小时，而不会感到疲倦。边境牧羊犬的活力源于他们的工作本能，他们喜欢有目标和挑战的活动，例如牧羊、敏捷、飞盘等。边境牧羊犬的活力也需要主人的配合，他们需要每天至少一个小时的运动和刺激，否则他们会变得无聊和烦躁，甚至会产生一些行为问题，例如咬东西、吠叫。挖洞等。十一，边境牧羊犬的学习能力强。边境牧羊犬的学习能力是非常强的，它们能够快速的学习和记忆各种技能和命令，并且能够灵活的运用在不同的情境中。边境牧羊犬的学习能力不仅来自于它们的高智商，还来自于它们的高动机。它们喜欢接受新的挑战，也喜欢获得主人的赞美和奖励。边境牧羊犬的学习能力需要主人的引导，他们需要有系统和有趣的训练，也需要有适当的正反馈，否则他们会感到厌烦和困惑。十二，边境牧羊犬的社交能力差。边境牧羊犬的社交能力是比较差的，他们对于陌生人和其他动物通常都不太友好，甚至会表现出害怕或敌意。边境牧羊犬的社交能力与他们的工作性质有关，他们习惯与主人和羊群相处，而不是与其他人和动物交流。边境牧羊犬的社交能力需要主人的培养，他们需要从小就开始接触不同的人和动物，并且要有正面的经验，这样才能减少他们的恐惧和攻击性。十三，边境牧羊犬的敏感度高，边境牧羊犬的敏感度是非常高的。他们能够感受到主人和环境的细微变化，并且会做出相应的反应。边境牧羊犬的敏感度有利于他们的工作，能够让他们更加注意和适应周围的情况。但是，边境牧羊犬的敏感度也有不利的一面，他们可能会因为一些小事而感到紧张或不安，例如声音、气味、气氛等。边境牧羊犬的敏感度需要主人的理解和支持。他们需要有一个稳定和安全的生活环境，也需要有一个信任和尊重的主人。十四，边境牧羊犬的独立性强。边境牧羊犬的独立性是非常强的，他们能够自己做出判断和决定，并且能够自己解决问题和困难。边境牧羊犬的独立性来自于他们的工作经验，他们经常需要在远离主人的情况下，自己完成牧羊的任务。但是，边境牧羊犬的独立性也有一定的限度，他们并不是不需要主人的陪伴和指导，而是需要主人给予他们一定的自由和空间，让他们能够发挥自己的能力和创意。十五，边境牧羊犬的饲养要求高，边境牧羊犬的饲养要求是比较高的，他们需要有足够的运动和刺激，也需要有良好的训练和社交，还需要有适合的饮食和健康。边境牧羊犬的饲养要求与它们的特质和需求有关。它们是一种非常活泼和聪明的犬种。如果没有得到适当的饲养，它们可能会产生一些行为和心理的问题，例如焦虑、抑郁、攻击等。边境牧羊犬的饲养要求需要主人的责任和耐心。它们需要一个有经验和有爱心的主人，才能让它们过上幸福和健康的生活。边境牧羊犬是一种非常优秀的犬种，它们有着许多令人钦佩和喜爱的特质和能力，也有着一些需要注意和改善的缺点和问题。如果你想饲养边境牧羊犬，你必须要有足够的时间和精力，也要有足够的知识和技巧，才能让它们成为你的最佳伙伴和朋友。
，如果你已经有了边境牧羊犬，你必须要给予他们足够的关爱和尊重，也要给予他们足够的自由和空间，才能让他们展现出他们的最大潜力和魅力。边境牧羊犬是一种值得你一生的陪伴和信赖的犬种，它们会带给你无尽的快乐和惊喜。谢谢你的收看，如果你喜欢这个影片，不要忘记按赞、订阅、分享，感谢你的陪伴，期待在下一场知识冒险中与你相见。